வணக்கம் டாக்டர் நந்தகோபாலன் வணக்கம் வணக்கம் போன தடவை பேசும்போது உப்பை பற்றியெல்லாம் பேசணும் இந்த உப்பு பொறுத்தவரையில் மனித குலத்திற்கும் விலங்கினத்திற்கும் உள்ள ஒரு ஒரு வித்தியாசம் ஒரு என்னென்ன வேறுபாடுகள்ங்கிறத பற்றி அவ்வளோவா நீங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் இந்த தடவை நான் கேட்குற கல்விக்கு நல்ல விரிவான ஒரு விளக்கம் தேவை ரெண்டு பேர் என்ன என்ன ஒரு வேறுபாடு என்ன ஒரு ஒற்றுமை இல்லாத வேறுபாடு எது இருக்கா விலங்கின ஏன்னா அது உப்பு போட்டு சாப்பிட்றது இல்லை எந்த விலங்குமே அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உப்பு பற்றி மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்கிறோம் நாலாயிரம் வியாதி மனுஷனுக்கு விலங்கினங்களுக்கு நான் ஒரு வியாதி ஓ சரி மொத்தம் பேத்தாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் நோய் விவரங்களில் நாலாயிரத்தி நாப் நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வியாதிகளை குறித்திருக்கிறார்கள் அதில் நாலாயிரம் வியாதி மனிதனுக்கும் நா நானூறு வியாதி விலங்கினங்களுக்கும் நாற்பது வியாதி ஊர்வனைகளுக்கும் எட்டு வியாதி மற்றும் பறவைகளுக்கு பறவைகளுக்கு ஓ என்று பிரித்திருக்கிறார்கள் ஏன் மனுஷனுக்கு நாலாயிரம் வியாதி விலங்கினங்களுக்கு நானூறு வியாதின்னா நம்ம உப்பு சாப்பிட்றோம் அவங்க உப்பு சாப்பிட்றது இல்லை என்னங்க இது உப்பு சாப்பிட்றதுனால இவ்வளோ வியாதியா ஆமாம் என்னங்க அது அப்போ உப்பு சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் என்னம்ம அதுக்கு அப்புறம் வருவோம் இந்த டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் செல்ல பிராணிகள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகள் என்று ஒன்றும் கிடையாது மனிதன் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் உயிரினங்களையும் சேற்று தான் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறவன் தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய வண்ண மீன்களை வைத்திருப்பார்கள் வீட்டில் தொட்டியில் நாய்கள் பூனைகள் பறவைகள் பல வண்ணங்கள் பதினேழு வகையான மிருகங்களை மனிதர்கள் வளர்க்கலான்னு கேள்விப்பட்டேன் நீங்க இந்த வெஸ்ட் ஏஷியா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் போனீங்கன்னா சிங்கம் புலி யானை சிறுத்த எல்லாமே வளர்ப்பாங்க வீட்லயே ஒரு சூ நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரை பதினாறோ பதினேழு தான் ஆமா விலங்கினங்கள் இயற்கையை சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒன்று அவை எந்த உணவையும் சமைத்து உண்பதில்லை இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை எடுத்து உண்டு கொள்கிறது அந்த விலங்கினங்களுக்கு மிகுந்த அறிவை இயற்கை கொடுத்திருக்கிறது அதுங்களுக்கு டாக்டர் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது ஒரு பூனை எடுத்துக்கினீங்கன்னா அது அழகாக போய் குப்பைமேனி அலையை சாப்பிட்டு தான் வயிற்றை கிளீன் பண்ணிக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நாய் பார்த்தீங்கன்னா போய் அருகம்புல்ல நல்லா தின்னுட்டு வாந்தி எடுத்து வயிற்ற சுத்தம் பண்ணிடும் விரோசனம்னு பேர் நம்ம பேசுவோம் விரோசனம் பற்றி ஆகாய விஸ்திரிப்புன்னு அர்த்தம் குரங்கு பாருங்க அந்த பப்பாளி இலைய இளம் இலை அந்த குருத்து கிடையாது குருத்துக்கு அப்புறம் வளர்ந்த இளம் இலைய அழகாக திண்டிடும் கரெக்டாக வீக்லி பேசிஸில் அவர் அதை சாப்பிட்ருவார் ரத்தம் அவ்வளோ சுத்தமாகிடும் பப்பாளி இலை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு ஜுரம் இருந்தாலே பப்பாளி இலை கஷாயம் வச்சு குச்சிங்கன்னா இறங்கிடும் இப்போ இந்த டெங்கு ஃபீவர்னு சொல்லி அந்த பிளேட்லெட்ஸ் கம்மியாகிடுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அது நீங்கள் வந்து நீங்கள் பப்பாளி இலை கஷாயம் குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஜுரம் இறங்கிடும் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் ஓடி வந்துடும் அதில் அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது அதனால் எந்த விலங்கினங்களும் உப்பை உட்கொள்வதில்லை உப்பை சேர்த்து உப்பு உப்பு தெரியாது அதுக்கு உப்பு கிடையாது உப்பு தெரியாது இந்த மேனிட்டர் மேனிட்டர்னு சொல்லுவாங்க புளியோ சிங்கமோ ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ள வந்து ஒரு மனிதனை அடிச்சு சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த ரத்தத்தை சுவைத்து விட்டால் அந்த ரத்தத்தில் உப்பு இருக்கும் நீங்க அந்த பிளேட்ல பென்சில் சீம் முதல்ல இறக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு அறுபட்டு விட்டால் எடுத்து நம்ம வாயில வச்சு சப்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா அப்ப நம்மளுக்கு அந்த உப்பு நல்லா தெரியும் அது வரைக்கும் அது உப்பு பார்க்கல இப்ப உப்பை பார்த்துச்சு அது இனி அது விலங்கினங்களை தேடி போவாது மனிதனை தேடி தான் ஓ மனுஷ மேல ருசி ஆமா மறுபடியும் மறுபடியும் மனிதனை தேடி வரும் ஏன்னா அதுக்கு அந்த உப்பு சுவை பிடித்து விட்டது இந்த ஒரு அனிமல் கிங்டம் ஒரு வீடியோவில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒக்கவேங்கோ அந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அந்த மலைப்பானா அந்த காடுகளில் மலைப்பானான இடங்களில் ஒரு இடத்தில் இந்த பாறை உப்பு இருக்கிறது இயற்கையாக அமைந்திருக்கிறது அதை இந்த யானை கூட்டம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு வாய் அங்கே அங்கே அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த பா பாறைகளை அது நக்கி அந்த உப்பை சுவைக்குது ரொம்ப நேரம் பண்ண பண்ணால் அதுக்கு கறிப்பு எடுத்த உடனே நாக்கு எரிச்சல் எடுத்த உடனே போயிடுது ஆனால் அது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் அதுக்கு உப்பு கிடையாது எத்தனையோ விலங்கினங்கள் தாவர வர்க்கத்தை உணவாக உட்கொள்கிறது மற்ற விலங்கினங்கள் விலங்கு மற்ற விலங்குகளை அடித்து அதில் இறைச்சியை சாப்பிட்டு வளர்க்குது எங்கேயுமே உப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு 
நீங்க அந்த செல்ல பிராணிகள் வீட்டில் இருக்கிறது நீங்க சமைத்த உணவு போடுவீங்க அதுல உப்பு இருக்கும் அது போட்டாலே கொஞ்ச நாள் அதுங்களுக்கு ஆனா நாய்க்கெல்லாம் உப்பு போடாம தான் நாங்க போடுவோம் ஏன்னா போட்டா முடி முதல் திரும்பாங்க நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க உப்பு போடாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அது பேர் தயிர் சாதம் போடுவாங்க பிரியாணி போடுவாங்க இல்ல மிச்ச சாதத்தே போட்டு விட்டுவாங்க எல்லாம் போடுவாங்க அதுங்களுக்கு அஞ்சாறு வயசுக்கு அப்புறமாவே உடல் தொந்தரவு எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற நாய் பூனை வீட்டுல இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பிபி டயபிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து மனிதனுக்கு மேல இருக்கிறது ஆமா இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நீங்க பாருங்க நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலை விட வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் ஜாஸ்தி ஆயிடும் உப்புக்கு அவ்வளோ இது இருக்குது நாலாயிரம் வியாதி மனுஷனுக்கு ஏன்னா உப்பு நானூறு வியாதி விலங்குனங்களுக்கு ஏன்னா உப்பு கிடையாது உப்பு இல்லாம இருந்தீங்கன்னா சிரஞ்சீவி வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு சிரஞ்சீவி வாழ்க்கை அதெல்லாம் உண்மைதானா ஆமா நாங்க சிரஞ்சீவி வாழ்க்கை உங்களுக்கு வியாதிகள் உருவாவதற்கு உண்டான மூலக்கூறுகள் மிகவும் குறைந்துவிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த நீர்கோவை இருக்காது உடலில் நீர்கோவை நீர்கோவை இருக்காது உப்பு சேர்க்காமலே உணவு சாப்பிடாம சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும் உப்பை சேர்க்கா வேணாம் இப்போ நம்ம சில சாமியார்கள் சில பேர்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க உப்பு இல்லா பத்தியம் அப்படிங்கிறாங்க ஞானிகள் உணவற்ற நிலைக்கு சென்றவர்கள் அவர் அந்த அந்த பகுதி வேறு உறுப்பின்றி இருப்பது நீங்கள் கேட்குறது உப்பு இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ போன நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிடும் போது உப்பு வந்து வரலாற்று சான்று பெற்றது ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கள் உப்பின் மேல் வரி சுமத்துகிறார்கள் அப்பொழுது மகாத்மா காந்தியடிகள் சன் சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதுங்க தாண்டி நடைப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் என் என் நாட்டு என் கடலில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து உப்பை காய்ச்சி நான் பயன்படுத்த நான் வரி செலுத்த மாட்டேன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப்ல அந்த வீடியோ இருக்கும் நீங்க கூட போய் பார்க்கலாம் தாண்டி மார்ச் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி அவர் வந்து நடந்து போவார் தடி வச்சு எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல கூட வரம் இளைஞர்கள் ஓடி வருவாங்க ஆமா என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா அவர் உப்பு சாப்பிடல ஏன் உப்பு சாப்பிட அவர் அந்த காலகட்டத்தில் உட்கொண்டிருந்தது ஆட்டுப்பாலும் மணிலா கொட்டைகள் வேர்க்கடலை இவை இரண்டிலும் உப்பு கிடையாது சரி அவருடைய அன்றாட உணவு ஒரு அளவு ஆட்டுப்பால் ஒரு அளவு மணிலா கொட்டைகள் அந்த வேர்க்கடலை இது மட்டும்தான் அவர் உணவு ஏது உப்பு அங்கே ஓர்பின்றி இருந்தீர்களே ஆனால் ஒரு அறுபது வயசுல ஒரு மனுஷன் வந்து உப்பை தவிர்த்து உட்கொள்ள ஆரம்பித்த ஆரம்பித்தான்னா மூணு நாள் ஆகும் ஸ்கெலிட்டல் பாடி எக்ஸ்டர்னல் பாடி வந்து உங்களுக்கு உப்பு விலகிடும் உள்ளுறுப்புகள் தங்கள் உப்பில் இருந்து விலகுவதற்கு இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும் நர்வஸ் சிஸ்டம் நரம்பு மண்டலம் அது சேர்ந்திருக்கும் உப்பு வெளியே வெளியேற்றுவதற்கு உடல் வெளியேற்றுவதற்கு தொண்ணூறு நாட்கள் ஏற்படுகிறது தேவைப்படுகிறது நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் உப்பு இல்லாமல் இருந்து விட்டால் ஒரு அறுபத்தி அறுபது வயசில் நீங்கள் அந்த முயற்சியை மேற்கொண்டீர்கள் ஆனால் பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்களோ எப்படி நடந்தீர்களோ எப்படி ஓடினீர்களோ எப்படி விளையாடினீர்களோ அந்த ஒரு பருவத்திற்கு வருவீர்கள் நாங்க இது நீங்கள் இதை முயற்சி நான் முயற்சித்து நான் இதை இதை நான் முயற்சித்து பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இரண்டு வாட் இரண்டு முறை நான் இருந்திருக்கிறேன் நினைவாற்றல் போயிடுங்கிறாங்களா நினைவாற்றல் போகாது நினைவாற்றல் திறன்பட இயங்கும் நினைவாற்றல் கூடும் நினைவாற்றல் மிக அற்புதமாக உங்களுக்கு வடிவமைத்துக் கொடுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுடைய மெய்ப்பாடுகள் சீரடையும் உங்களுடைய எண்ண அலைகள் மாறும் ஓர்பின்றி இருக்கும் பொழுது ரத்தம் தூய்மை அடையும் அந்த தூய்மை அடைந்த ரத்தம் உங்களுக்கு மூளையில் பாய்மையானால் உங்களுடைய மூளையின் இயக்கம் எண்ண அலைகள் அனைத்தும் அர்த்தம் உள்ளதாக மாறும் அப்ப நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருக்கணும் நாற்பத்தி அதாவது தொண்ணூறு நாட்கள் நீங்கள் ஒரு வருடத்தில் உப்பில்லாமல் இருந்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் இருபது வருடம் பின்னோக்கி செல்வீர்கள் உங்கள் உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கம் அறுபது வயசுல ஒருத்தர் தொண்ணூறு நாள் உப்பு இல்லாம இருக்காருன்னா அவருடைய உப்புக்கு உங்கள் உடல் அடிமைப்பட்டது உணவில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உப்போடு இருக்க வேண்டும் தொண்ணூறு நாட்கள் நீங்கள் உப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மிக கடினம் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது கூப்பிடுறாங்க 
அங்கே போயிட்டு நான் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட சாப்பிட மாட்டேன் உப்பு தான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களை யாரும் ஏற்றுக்க போறது இல்லை ஆமாம் அதனால் அது மிக கடினம் ஆனால் முயற்சி பார்க்கலாம் இல்லை என்றால் இன்னொன்று செய்யலாம் இன்னொரு வழி இருக்கிறது காலை உணவுல உப்பை தவிர்த்து விடுங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு இரவு உணவிலையும் உப்பை தவிர்த்து விடுங்கள் மதிய உணவில் மட்டும் உப்பை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது என்ன ஆகும் என்று கேட்டீர்கள் ஆனால் தொண்ணூறு நாள் நீங்க உப்பு இல்லாம முழுவதுமாக ஓர்பின்றி இருந்தீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய எடை இருபது கிலோ குறைந்துவிடும் ஏன்னா தண்ணி எல்லாம் நீர்கோவை விலகிவிடும் போயிடும் உடம்பு உங்களால் ரொம்ப சாப்பிட முடியும் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவீங்க அதனால குறைஞ்சிடும் ஒருவேளை உப்பு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா எது அதிகமாக ஒரு சில பேர் மத்தியானம் அதிகமாக சாப்பிடும் மத்தியானம் மட்டும் சாப்பாட்டில் உப்பு சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உடலும் சிறிது குறையும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் உப்பை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் இன்னைக்கு மதிய உணவு அதோட உப்பு மறுநாள் மதிய உணவு அது உங்களுக்கு மிக அதிகமான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் பண்டைய தமிழ் இனத்தில் வந்து உப்புக்கு இப்போ வந்து சமையல் கலையில் எப்படி உபயோகப்படுத்தினார்கள் உப்பின் அடிப்படை விஞ்ஞானம் பற்றி சொல்லுங்கள் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்கு தமிழர்கள் அந்த காலத்தில் இப்பொழுது இந்த கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து வருடத்திற்குள் நவீன விஞ்ஞானத்தை சென்று பார்க்கும் பொழுது உப்பை பயன்படுத்தி நாம் சமைக்கும் பொழுது அதிக நேரம் அரை மணி நேரம் பதினைஞ்சு இருபது நிமிடங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்செடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிசிபி அப்படின்னு அதாவது பாலி குளோரினேட்டட் பைஃபினைல் என்ற ஒரு நச்சுப் பொருள் உருவாகிறது அது நம் உடலுக்கு மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதை சமையல் கலையில் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது இந்த உப்பை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு வழிமுறை வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது இதெல்லாம் அவர்கள் அவர்களின் அறிவை சற்றும் எண்ணி கூட பார்க்க முடியவில்லை என்றால் உப்பை கையாண்டிருக்கிறார்கள் சமையலில் உப்பை ஒரு வழிமுறையோடு கையாண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் அற்புதமான ஒரு இது மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இப்போ நம்ம ஒரு ரசம் வைக்கணும் ஒரு குழம்பு வைக்கணும் ஒரு சாம்பார் வைக்கணும் ஒரு பொரியல் பண்ணணும் எல்லாம் போட்டு உப்பை கூட்டி ஏற்றிடுவாங்க அது இப்போ இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் ஆகும் அடுப்பில் எரிஞ்சு அது ரெடியாகி வரத்துக்கு அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது உப்பு வந்து வெப்பத்தில் ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது வேகனா தான் இந்த பிசிபி வந்துடுது முடிச்சு <laughs> 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 இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இறக்கின அப்புறமோ உங்களுக்கு தேவையான உப்பை போட்டு கலந்துருங்க கலந்து வச்சிருங்க அப்ப என்ன ஆகுது டைரக்டா உங்களுக்கு தீல வந்து அந்த உப்பு வெந்துகினே இல்ல உஷ்ணத்திலேயே இல்லாது டைரக்ட் குக்கிங் வரக்கூடாது உப்புல இன்டைரக்ட் குக்கிங் அதனால இறக்கிட்டு பண்ண அயல் நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து குளிர்ந்த பிரதேசம் அவங்களுக்கு அவ்வளவு வேர்வை கிடையாது உப்பை வெளிப்படுத்திருக்கு உங்களுக்கு அதிகமான வேலை அதனால அவங்க எல்லாமே வந்து உப்பு இல்லாம தான் உப்பு இல்லாம தான் சமைப்பாங்க அது அவங்க டேபிள் சால்ட் அவங்க வச்சிருப்பாங்க அது உப்பு போட்டுப்பாங்க மேல தேவைப்பட்டா தேவைப்படலன்னா போட மாட்டான் நிறைய பேர் உப்பு இல்லாம சாப்பிடறாங்க ஒண்ணு ஆவறது இல்லையா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகல கருத்து நீங்க சொன்னது வெயில் ஆவறது இல்ல வெயில் தான் ஒரு பெரிய காரணம் ஆமா வெயில் தான் டிராபிகல் கண்ட்ரிஸ் ஆமா அப்ப உப்பு இருக்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் என்ன தொடர்பு உயர்ப்பின்றி இருப்பதே துறவரத்தின் முதற்படி இந்த பழமொழி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம்னா எண்ணற்ற மக்கள் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க உயர்ப்பின்னா உப்பு உயர்ப்பின்றி இருப்பதே துறவரத்தின் முதற்படி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க முதல்ல நீ உப்பு விட்டு வெளியவா அப்ப உங்கள் உணவு குறைந்து விடும் உணவற்ற நிலைக்கு செல்வதுதான் அந்த துறவரத்தின் இரண்டாவது படி உணவற்ற நிலைக்கு சென்றீர்களா பால் உணர்வு அடங்கிவிடும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு தியானம் சாத்தியமாகும் ஏன்னா இயக்கங்கள் மாறும் ரத்தம் தூய்மை அடையும் ரத்தம் தூய்மை அடைய 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 உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த இயற்கைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் வலிமை பெறும் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹியூமன் பாடி அண்ட் த காஸ்மிக் வே வில் கெட் ஸ்ட்ரென்தட் இது ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய விஞ்ஞானிகள் இதில் வந்து ஆராய்ச்சி செய்துட்டு இருக்காங்க எதை உறவு இப்ப எர்த் இந்த பூமி 
the 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 geomagnetic field mm அதோட தொடர்பு இருந்தால் தான் நீங்கள் உயிரோடு இருக்க முடியும் ஆகாயத்தில் சென்றீர்களானாலும் ராக்கெட் வழியாக ஜியோ மேக்னெட்டிக் பீல்டோட கனெக்ஷன் இருந்துதான் ஆகணும் அது விடுபட்டு விட்டால் அங்கேயே இறந்து விடுவீர்கள் ஓ சரி 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 உடனடியாக உங்கள் உயிர் பிரிந்து விடும் இதை ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி கொடுத்திருக்காங்க as long as we are in connection with the geomagnetic field clear ah kuduthirukanga idai namma namma avanga enna solirukanga na manidan udal ugand vaalvadharku uganda idam bhoomi adha tharil irundhu 26 adi mattume 26 adi avladha oh appo adukku mela top building la kattaangala adha vandu ungalku ulaviyal thuraiyil ullavargal psychologist nariya research pannitirukanga 30 varshama 100 avadhu maadi 80 avadhu maadi adha varum bodhu 800 adikku mela poirrom 26 adi utti engiyo poirringa oh 26 adha vandu mananilai mananilai maatrangal adhigam yerpadikkirukku oru 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 120 avadhu maadi la oru 105 avadhu maadi la ukkandu oru oru bank la work pannitirukkar oru thare avaroda output koraiyudhu avarudaiya seyalpaadugal குறைவாக தான் இருக்கிறது அப்ப இருபத்தாறு அடி தான் அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து மச்சு வீடு கட்டாமையே இருப்பாங்க நல்லா தெரியுது எவ்வளவு நீங்கள் அந்த பூமியில் தரையோடு உறவாடுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் அதை இப்ப குவாண்டம் பயாலஜியில படிக்கிறாங்க உயர்ப்பின்றி இருப்பதே துறவரத்தின் முதல் உப்புக்கு அவ்வளவு ஒரு வேல்யூ உண்டு இருபத்தாறு அடின்னு யார் சொன்னா இருபத்தாறு அடி நம் மன நம் மன இலக்கணத்தில் உண்டு மன இலக்கணம் சிற்ப கணிதம் என்ற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது சிற்ப கணிதத்தில் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்றீங்களே அதுக்கு பேர் மன இலக்கணம் அந்த மன இலக்கணத்தில் நீங்கள் வாழும் உயரம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்று குறித்திருக்கிறார்கள் அதனால உவர்ப்பின்றி இருப்பது துறவரத்தின் முதற்படி என்பது உப்பை விட்டு முதல்ல விலகி பிறகு உணவில் இருந்து சுருங்கி உணவை விட்டு விலகுவது அந்த உணவை விட்டு விலக வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் உப்பில் இருந்து விடுபட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்கள் ரத்தம் மாசு குறைந்து உங்கள் ரத்தம் தூய்மை அடையும் உப்புக்கு துறவரத்திற்கும் அவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் ரொம்ப அருமையான பயனுள்ள விஷயம் இந்த இருபத்தாறு அடிங்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அப்ப இதுவரை நீங்கள் மிக அருமையாக பதிலளித்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சைவம் அசைவ சைவம் அசைவம் சைவம் அசைவம்னா என்ன அர்த்தம் சைவம் அசைவம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் கண்டிப்பாக அது அங்க அப்பதான் விளக்கம் கொடுப்பீங்களா சைவம் என்பது வெஜிடேரியன் அசைவம் என்பது நான் வெஜிடேரியன் அப்படியா அது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் போகிறீர்கள் சைவம் அசைவம் என்று தமிழ் சொல்லும் உண்டு அதற்கு விளக்கமும் இருக்கிறது அது கேட்பவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இனிமையாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கண்டிப்பாக அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் அதை சஸ்பென்ஸ்ல முடிக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்